ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ചെയിൻ റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതേ ക്വസ്റ്റൻസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഫോമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് അതായത് എക്സ് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ എ മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ എ മണിക്കൂർ വേണം എങ്കിൽ വൈ ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ആ ടാങ്ക് നിറയാൻ ബി മണിക്കൂറും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇസിക്കൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു ബി ഇതാണ് ചെയിൻ റൂൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഏതായാലും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഇവിടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ ടാപ്സ് ക്യാൻ ഫിൽ ഫോർ ടാപ്സ് ക്യാൻ ഫിൽ എ ടാങ്ക് ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ടെൻ അവേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് നമുക്ക് സമയമാണ് കാണേണ്ടത് ദെൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ക്യാൻ സിക്സ് ടാപ്സ് ഫിൽ ദ സെയിം ടാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാല് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ആ ടാങ്ക് നിറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയിൻ റൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫോർ ടാപ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇസിക്കൽ ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇസിക്കൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് ടൈം കാണാൻ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആറിനെ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗുണിക്കാനുള്ള ആറിനെ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള ആറ് സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം ആറിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആറിന് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാലും രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാം രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നാല് വെട്ടി രണ്ടിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നാല് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുപത് ബൈ മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ സിക്സ് റിമൈൻഡർ ടു ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര ടാപ്പ് കൂടുതൽ വേണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ടാപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എത്ര ടാപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളത് അതായത് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര ടാപ്പുകൾ വേണമെന്നല്ല എത്ര ടാപ്പുകൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര ടാപ്പുകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയിൻ റൂൾ അല്ലെ ചെയിൻ റൂൾ പ്രകാരം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുകളിലുള്ള തന്നത് ഗുണിക്കുക സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞത് ഗുണിക്കാം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ചിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അപ്പൊ ഗുണിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ
ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ടാപ്പുകൾ തുറന്നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് നിറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയണമെങ്കിൽ എത്ര ടാപ്പുകൾ വേണം ഇരുപത് ടാപ്പുകൾ വേണം പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എത്ര ടാപ്പുകൾ വേണം എന്നല്ല ചോദിച്ചത് എത്ര ടാപ്പുകൾ കൂടുതൽ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് ടാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് ടാപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ എത്ര ടാപ്പ് കൂടുതൽ വേണം അതെ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ എട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് ടാപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയിൻ റോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പ